مسكيني ما كيعرفش شي حاجه سميتها لو طغي كيفرق منو ما صدقتش فردي هذا ما صدقتش سيبا لي القرطاسات اللي خرج يا بجلول انا هو بري نينجا ويا ويا تشاب الدار بيدا مدينة جميلة ومعروفة بالحركة والمتعة وهي بحال المدن العملاقة في العالم فيها المشاكل والجرائم ولكن الدار بيدا ما كتلفتش لهذا الشيء باش كتبقى مستمرة في حياتها النشيطة حتى جا واحد العام اللي غتهز فيه الدار بيضاء وغتألم بزاف في فجر يوم 14 من عام 1992 عرف حي البرنوسي الشعبي جريمة بشعة وغريبة في هذه الليلة الباردة والمظلمة هجم واحد الشخص بوحشي على البوليسي اللي كان خدام في مركز الشرطة ديال حي القدس البوليس ما كان جريمة لقوا زميلهم البوليسي محارع وساقط الأرض وغارق دمايات وما كيتحركش قلبوه وشعروا بشوية الارتياح من اللي لقاو حي ولكن بسرعة سيطر عليهم الغضب من اللي لاحظوا بأن الفرد ديالو تسرق ليه تم الإشعار ديالي هاتفيا من طرف رئيس جريمة مباشر باش نلتحق بمقر ديال الاستمرار بيرمونونس أه حول لي منتصف الليل وبلغ العلم ديالي على ان واحد الشرطي تعرض لواحد الاعتداء من طرف مجهول داخل مخفر الشرطة بالبرنوسي الطريقة المستعملة في الاعتداء كانت شوية غريبة علينا ان ان باش يجي الانسان ويعتدي على شرطي وحامل سلاح ويدي لي السلاح يعني هذه راه جرأة كبيرة يعني كانت قدامنا بزاف ديال التفسيرات والتاويلات وكانت هذه القضيه بالاهميه مما كان ان تكلفت بها على راس فرقه الجنائيه الثانيه بمعيه عناصر محنكه وذات تجربه وكان من هذا النوع اللي كنباشر فيها البحث لحقاش كان شويه ديال الخوف نينجا هذا هو اللقب اللي تلقوه سكان البرنوسي على هذا المجرم الخطير واللي غادي ينتشر في كل ارجاء الدار البيضاء لان الجريمه اللي قام بها في حق بوليسي والطريقه اللي استعمل في تنفيذها واللي ما قلت حتى شي اثار ديالو كانت غريبه ومثيره بحال شي فيلم الناس كانوا كي يقولوا لنا بلي راه كيعرفوا مصاحبين ما عرفوا ملي كان صغير كي اللي خلق علاقات عائليه معاه كي اللي اللي خلق قصص وحكايات باش يبين باش يبين للناس بانه راه كان كيعرف نينجا ولا تلاقى شي نهار نينجا اثر في المخيله ديال الانسان المغربي والانسان البيضاوي بشكل كبير هجم منين جاء البوليسي ديك الليله مشى مباشره لدارهم خدا الفردي اللي كان من نوع اف ان 7.25 ملم وخواه من القرطاس وحسبهم كانوا خمسه ديال القرطاس وخدا الشارجور اللي سرق من جيب البوليسي وخواه ولقى فيه حتى هو خمسه ديال القرطاس جمع كل شيء وخباه بطريقة محكمة بين القصدير ديال بيتو في الصباح 
تهز الوالدة ديال وخطو لاكار وسافر بكم لمدينة تازا فين تيعيش عم درب درب كبير بحال البرنوسي برز فيه واحد الشخصية من الكتمة كتخرج بالليل وكتمشي كت وعندها ال... عندها فردي يعني عندها سلاح عندها كتضرب بالقرطاس ومن بليس كيمشي كيدار مع البوليس كان هذاك الوقت في 92 كانوا بانوا في في قاعه ديال السينما دوك الافلام ديال النينجا دوك الافلام ديال النينجا باش كيمتازوا كيمتازوا بالخفه ديالهم وبالوجه ديالهم ما تيبانش يعني علاش اقترب اسم النينجا لحقاش التاويلات اللي كانت كتعطى في الشارع العام هو هذا النينجا كيرتكب الفعل ديالو بواحد الاحترافيه كبيره وما كيدري به حتى شي واحد وما كيشوف ليه وجهه واحد قدام نينجا ثلاث ايام في تازا ورجع مع عائلته للدار البيضاء وفي الليل ترجعوا ما جاش الناس شطنوا الفردي في دماغه ناض بحال المجنون خطا الشارجو للفارغ ولاحو في الطواليت وهز الفردي والقرطاس وخرج وصل الخلال اللي كاين في الحي الصناعي بالبرنوسي ووقف كيتسنى حتى سمع التران جاي اللي قرب التران صداق من الصداع ديالو وتلق جوج قرطاسات باش يشوف الفردي واش غدا مزيان الجاني كان عنده جرأة كبيرة أنه من بعد واحد المدة قصيرة كيرجع لنفس القطاع ديال البرنوسي وكيستعمل السلاح الناري ديالو السلاح اللي استولى عليه استعملوه على مستوى سينما السلام اعتدى على واحد الشخص في اطار نقاش بسيط على باش دار راسو بحال اللي بغا يشري كارو ما بغاش يعطيه كارو المهم وجه ليه ضربه بالرصاصه صابته بالكتف ديالو هذا السيد كنتذكر انه انه سميح حسني انا جاي خارج من الدار جاي قاطع باغي ناخذ كارو من عند مول الضيطاي مقهى الحبيب راهو جاي قطعت وقفت هنايا لقيت خونا في الله هنايا جمد عليا الفردي قال لي اش داك الشيء قلت له شنو هو قلت له فيا تضرب في القرطاسه طاحت بحال ما هكا هزيت ضربه وهربت للدار مني هربت للدار هزني الوالد داني السبيطار باش خيط الضربه شافوا الضربه قال لي مضروب بموس عاد جاوا البوليس هزوني جابوني لبلايص لقاو القرطاسه مني لقاو القرطاسه رجعوني السبيطار خيطوا لي هاد الضربه وخيطوا لي هنايا وهنايا ما صدقتش فردي انا ما صدقتش ما عمرها كانت هاد القضيه فردي هنا تفز عليك في اليابان في بلادك فردي ما عمرنا سمعنا هاد القضيه الفرد عندنا في البلاد عشان بحني نجم اللي تلقى القرطاس على شاب غادي يشري كارو دي طي وهرب هنا تيبان ان نينجا ما قدرش يتحكم في السلاح اللي سرق وماشي هذه المره الاولى ليه تاع سنين قبل كان في العسكر وحاول يقتل عسكري معاه بالكلاشنيكو وها هو اليوم تيفتح على راسو باب جهنم كنا امام مجرم خطير مجرم يخطط لما يقوم به من افعال مجرم متمرس مجرم حاول لم لم يترك اي بصمه واي خيط لكي تمشي يمشي عمل الضابط القضائي قدما وبصفه سريعه القرطاس تيتضرب في الدار البيضاء وسقط اول ضحيه هنا سيطر الخوف والرعب على الكبير والصغير من سكان البرنوسي والاحياء المجاوره لان كل واحد فيهم ولا كيشوف كي نفسه الضحيه المقبله بحكم ان التجربه المتواضعه اللي دوزتنا في ميدان ديال الشرطه القضائيه وبالعناصر اللي تحكيت معاهم وداك الشيء وبالناس اللي خدمت معاهم وداك الشيء يعني الجرائم اللي كان كيقوم بهم منين جا يعني جرائم اللي هي شويه خيبه اللي اثرت على الساكنه ديال عين السبع وديال البرنوسي وداك الشيء كان كيكون خطوره على المواطنين وداك الشيء وخلات واحد خلات واحد الوقع كبير في السكان هنا وداك الشيء ولاو كيخافوا على الارواح ديالهم وداك الشيء لدرجه ان الناس ولاو باغيين يخوفوا كاع يمشيو في حالاتهم لانه ولا كلشي كيسمع نينجا ولا كيخاف نرجعوا للماضي البعيد ونشوفوا قصه هذا المجرم ملي كان صغير رسلو با عند عم ملتزه باش يقرا ويخرج عائلته من الفقر ما نقدروش نفهموا الشخصيه ديال ديال نينجا بلا ما نحلوا شويه الطفوله ديالو لان ما كانش عنده طفوله ما كانتش السيد ملي تزاد عائله فقيره مي فقيره لواحد الدرجه قصوى 
وعطاو للواحد عمو عمو الدار عايشو في تازا وعند واحد مرت عمو كانت كتسلخو كانت كتسلخو كتكرفس عليه يعني التعذيب الجسدي اثر فيه بزاف انسان تعنف كل واحد فينا عنده واحد الطريقه ديال التمحور باش يتعامل مع داك العنف ويخلق فيه واحد الشخصيه اللي يمكن تادي يكون سيريال كيلرز او تادي انه يقول انا تعنفت ملي كنت صغير خصني ندير باش ما نكونش انا كنعنف كانت هاد العائله كتعيش في حد ولاد فرج وهاجرت للدار البيضاء وبالضبط لدوار السكويله باه كان قاسي معاه حيت ما قدرش يرجع يقرا ملي غادي يرجع للدار البيضاء غادي يرجع للدار البيضاء غادي يلقى راسو ما كيقراش ما عندوش حق انه يمشي للمدرسه حتى واحد ما بغى يسجلو بقى مشرد وتم بدا كي يدور في الزنقه مضاربه بيع هادي خربق في هادي هو كيقول كي تيقول لك انا حياتي كلها طفولتي دازت غير تخربيق اشنا هي الاسباب اللي خرجت الدري الطريق واش قصوت عائلته من اللي رجع عندها مطرود من الدراسه واش قصوت مرات عمو او بيئه الفقر المهم ان الكاريانج غادي يعطي غادي يعطي ان الواحد نقص من الناحيه الماديه غادي يعطي ان الانسان غادي يكون واحد لا بروميسكويتي واحد 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 يعني بزاف ديال الناس غادي يعيشوا في واحد المحل واحد غادي يعطي ان الناس كاين الحرمان عدم القدره على التربيه هادشي كله هادو هما العوامل اللي تيخلي ان غادي يكون واحد التفكك اسروي وكنعرفوا ان التفكك الاسروي و من من الاسباب اللي كتخلي ان الطفل اللي غادي يولي من بعد كبير كبير غادي تخليه يكون عنده اضطرابات اذا ماشي ماشي كاريان في حد ذاته ولكن المتخلفات ديالو يعني حنا كنعرفوا ان الفقر عامل مع عوامل اضطرابات ماشي حيت الفقر بحد ذاته كاين بزاف ديال الناس فقراء ولكن آه كان عندهم سيام اخرى و ولكن الحرمان الحرمان هو اللي يمكن يؤدي لهذه الاشياء هجر الطفل دارهم بكري ومن اللي صباح شاب دخل العسكر ولكن شخصيته كانت تمزقات بسبب ذاك الشيء اللي داز عليه وصبح عنيف في تصرفاته وهذا الشيء كيتعارض مع الانضباط العسكري هو انديسيبليني ما كيعرفش شي حاجه سميتها لو طوغي تي فوق منه ولا ما تي ما تيامنش بهذه المساله حتى ملي كان في العسكر دار مع مع سون سوبيريور وتيرا يعني راه ماشي في الاول تيرا حتى اخو هذا ملي كان في العسكر في العيون تيرا في في الارض ما ضربش لو سوبيريور ديالو اللي كان كبر منه في الرتبه حكمت عليه المحكمه العسكريه بسبب هذه القضيه بعام ديال الحبس وتطرد من الجيش ملي تطلق رجع للدار البيضاء ولا مدمن على الشراب ومخدرات وسرقة الطوموبيلات وفي عام 1986 تزوج أول مرة وخلى مراته حاملة ملي تشد في الحبس ثلاث سنين بسبب السرقة ملي خرج طلقها وهي حاملة وتزوج مرة أخرى وحصل لها معاه نفس الشيء قبل من الأرمي ما كانت يعرفوا تشو واحد من جرى من الأرمي عاش تعرف عاش واللي عرفوا على القاسي كنيسة القاسيمي عبد الله عاش واللي عرفوا عبد الله منو اللي عرف عبد الله واللي عمر في واحد القهوة هنا قبل ما تحرت هاد الأرض هادي هادشي كاين الدراري تيعرفوه واحد القهوة كانت عشوائية واللي عمر فيها هاد عبد الله هذا تعرفو هنا راجل عادي تيجي عندنا القهوة عادي تيرياح تياخد القهوة ديالو تياخد كالو ديالو عادي تيناقش مع حتى حد وخا من طود ولاد دابهم كاينين معانا باركين معاهم في القهوة كاين هما متيتسوق حتى واحد بحال مساكنش حدا هادوك الناس في هاديك الحوم تعرفو حتى حد تيبالك بوحدو تيقرا لا جورنال الاول تيرياح تيبقى يكمي في الكالو ديالو عادي تقدر يبالك ساعه ساعتين ثلاثه تسوي ولكن ما تيناقش حتى واحد تيبالك انسان بحالا تقول واحد الانسان معزول بوحدو ما عندوش مع البشر كنت كنعرفو حنا كنا هنايا ديك الساعه صغار كنلعب مع خواتاتو هنايا كندخل عندهم كاع حتى لدارهم هذيك الساعه يعني انسان كان هذيك الساعه في العسكر كان في لارمي كندخل عندهم يعني انسان عادي انسان فاقر بحالنا بحالو حنا كنعرفوا عبد الله ولد مو يخدوش والدي كانوا دراوش يعني واحد الناس دراوش يعني حتى الدرجه اللي ما كيجبدوش العار كاع مع شي حد والدي ولا عمرهم وصلوا مع شي حد المخزان ولا عمرهم وصلوا مع شي حد البوليس بان لحد الان باقي كنتلاقاو معاه كنبوسو يدي يعني راجل درويش زعما مزيان من 
الرجال كانت عنده صنعه مره كي بيع الديتاي مره كي بيع البال مره كي بيع الخضره ما عنده حتى شي صاحب ولا عشير وكاع الناس ديال دوار السكوله تيعرفوه ولكن من بعيد هنا في الدوار قلت لك راه ما كاينش اللي يقول لك هذاك السيد خيب سرى محال محال ما كاينش يقول لك خيب كان شي راه ماشي غن على الداخل ديال البشره ما غتعلمش عليه اي واحد هذاك اللي سي اللي قلتي لي قول هذاك السيد مزيان ولا واحد سمع هو حتى مع عائلته ولكن الناس في دوار السكيله كلهم كانوا غالطين فهاد الشاب اللي كان تيبان ليهم ظريف بنهار كان كيتسيف المجرم خطير بالليل اما بيع الديتاي وحوايج البال والخضره فكان غير تيغطي بها على الجرائم ديالو عرف كيفاش عرف كيفاش يخلي الناس ياخذوا عليه واحد النظره اللي بغى يعطيه هو الانطباع اللي بغى الناس اللي بغى الناس ياخذوا عليه عطاه ليهم وبالليل كانت عنده ماشي شخصيه اخرى ولكن كي كي كيكون كيخرج من الدل ديالو ديال اللي في الليل ما كيدل ما تيكونش في الليل الا بغينا نديرو بعد التعبير شويه الشعري بالليل كت هذاك الدل كيتلاقى مع الشخصيه الحقيقيه وكيولي هو عبد الله قاسمي 100% عامه هذه الناس في حياتهم اليوميه ما تيكونش مختلفين عن الناس الاخرين حنا شفنا ان في بعض بزاف ديال المجتمعات تيكونوا بزاف ديال السواكل تيكونوا اباء اباء ديال ديال الاطفال تيكون عندهم عمل وظيفي لانه تيكونوا فيه مضبطين وما تيكونش شي, شي اشياء اللي كتخلي الانسان يقول هذا السيد راه انسان اللي عنده واحد الـ واحد الـ واحد الاشياء مجرمه فيه كان ديما عنده الفلوس وكان والديه وعيالته بجوج من قبل ملي تيسولو على خروجو بالليل وغيابو المتكرر على الدار والفلوس الكثيرة اللي كتكون معاه بعض المرات كان تيجاوبهم بانه تيبيع ويشري في الكونتربوند وفي الواقع كانت عنده خدمة أخرى ما تيعرفها غير هو هو كان عايش غير من الشفرة ديال الطونوبيلات يا غيكون الكارديان كومبليس ويغمض العينين غيكون مشارك معاه ولا متواطئ معاه في الجريمه ولا غادي يدخل معاه في, في, في نزاع وخصو خصو يضبطو ولا خصو يخلعو باش يقدر ينجح ليه الجريمه ديالو هو فسر باللي فعلا كان كيحقد عليهم كيحقد عليهم لانهم برقوا به بزاف د المرات شحال من مره جا شي بلاصه باش يخون ولقى البوليس قاني ليه السيد كي بزاف كان كيعرفهم راهم قاني ليه تيقلب تيمشي ما تيطيحش لهم درج انه ما تشدش ما تشدش في عمل في شحال من مره خون شحال من طوموبيله بقشها ومع ذلك عمره ما طاح في هذا اليوم هجم على العساس احمد مزوز وضربوا بحجر على راسه ولحكاو اللي بغى يهرب شاف مولي الفاخر محمد علواش خارج من حانوتو للجامع هزني مجا العصا ديال العساس وضربو بها راسو ما جا في نسال هاد العام حتى وصل عدد الضحايا نينجا ستة أربعة منهم عساسة وجوج ناس عاديين ومن هاد ستة الأشخاص ماتو جوج وجا عام ألف وتسعمية واثنين وتسعين فقام نينجا بالهجوم الوحشي على تاتا العساسة كلهم صيفتهم فاقدين لوعي السبيطار وفاقدين حتى الفلوس اللي كانت في جيوبهم كان نينجا في هاد العام في عمره 32 سنة وكان أسلوبه في ارتكاب الجرائم مضبوط وكيضرب قوة إما بحجرة ديلها في تقشيرة أو باصة وما كاينش اللي كينزع عليه وما كاينش روش جميع علماء الإجرام أهم حاجة عندهم هي يعرفوا شنو وقع في الفترة اللي كان داك القاتل امام الضحية ديالو لان طريقته في المعامله طريقه النظره ديالو بزاف الاشياء كدير واحد لو ديكليك واللي كتخلي داك 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 القاتل يمشي في الـ في الـ في, الـ في, الـ في التمادي ديالو هنا كان هنا كيعني كي ان كاينين اضطرابات نفسانيه كتخلي داك الشخص يحس بواحد الاحساس اللي حنا حنا او الناس اللي عاديين اللي ما عندهمش هذا الاضطراب ما يشعروش به هو كاين واحد بحال واحد الانجذاب الواحد احساس بالسيطره او التحكم على واحد الانسان اللي كيخليه يكون قل قل منه 
نرجع دابا العملية لاعتداء على البوليسي موحا كانت هذه الجريمة دليل على أن الوحش الموجود في جوف نينجا ما بقاش كافيه الضرب والقتل بالحجر والهراوة الوحش اللي بداخله ولا باغي له القرطاس درنا بحث ميداني في الأوتوراج ديال مسرح الحديث درنا الأماكن اللي كتحيط بهذاك مسرح الحديث درنا فيهم دي زونكات دونفيرومون بحث محيطي درنا ابحاث على مستوى الناس اللي عندهم صوابق قضائيه في ميدان السرقات والاعتداءات استعنا بعض المخبرين المتعاونين حتى الا ما كانش مخبر الشرطه ما كتقدرش دير كل شيء المواطن خصو يعاون الشرطه الجريمة اللي ما عمر الدار بيضة عرفت بحالها كانت معقدة وتتحير وبعد البحث والتحقيقات تأكد البوليس بأن مولا هاد كي بزاف داك الشيء علاش بداو تيشكوا في أي واحد واخا يكون ضحية فمن قال كيمتلع عليهم دوني الكوميسارية هبطوا لي عند المساجين شدوني دخلت لقيت صحابي قال لي سلمت عليه تاهو مدخل لي لوتم قال لي اجبد الفردي راك ضارب راسك ما ضاربك تا واحد هادشي اللي كاين ولي تنقول كنت صحاب هكا كون عمت ولكن المفاجئ ثاني هو ان ان هذا الجاني كيرتكب فعل ثاني بعد يومين كيعتدي على شرطي اخر شرطي كان كان في طريق السياره في ساعه متاخره من الليل كنظن كان بهدف باش يمشي كيمارس المهام ديالو في الرباط كنظن انه كان في الفرقه ديال التدخل في السيمي انا ذاك وكان الجاني عنده فكره باش يستولي على السلاح الناري ديالو حتى لاحظوا انه كيهز ليتوي ديالو ولابس الزي الرسمي واعتدى عليه بدون مقدمات دار راسو بحال غادي تا هو الرباط وضربو بجوج رصاصات وملي طاح الشرطي ضربو برصاصه في جبهته يعني الا كيبين على ان هذا السيد ما فيه لا رحمه ولا شفقه البوليسي عز الدين مبروك كان ساكن في الدار البيضاء وخدام في الرباط كان متعود يمشي للعمل ديالو بالاوتوستوب ما كانش عنده حتى مشكل ديما تيلقى اللي تيوصلو في اللحظه اللي شاف نينجا البوليسي بان ليه بين عينيه فردي اخر وقرطاس زايد اش دار؟ دار براسو حتى هو باغي يسافر بالاوتوستوب وبقى غادي تيقرب عنده حتى وصل حداه وجبد الفردي وتيرا فيه البوليسي مسكين تحنا عليه نينجا ومشى لحزامو لكن الصدمه ديالو كانت قويه ملي لقى جوا الفردي خاوي وقلب جيبو ربما يلقى الشارجور سكور بحال اللي لقى عند البوليسي موحا مباشره بعد فرار ديالو من طريق السيار خرج من عند واحد الباب كيدي شركه ريسبون وكان هذا السلاح ديالو في يدو وصادف واحد واحد الشاحنه فيها ثلاثه الاشخاص يعني بقاو كيشوفوا فيه بحال هكا هو تا هو ما خسر والو جبد الفرد يبقى كيهدد فيهم وهربوا كان نينجا رياضي وسريع في الجري وكان الناس كيشوفوه كيدرب بنهار في التيران وهذا الشيء اللي كان تينفع في الهروب ديالو بعد ما كيرتكب شي جريمه اللي كيبين لك الجرأة ديال هذا المجرم والاحترافية ديالو هو انه ارتكب اعتداء اخر مع شي جوج الليل ثلاثة الصباح في حي طريق في الزنقة أربعة كان واحد جوج الأشخاص واحد كان متذكر انه في كان في مهاجر في إيطاليا مع واحد السيد وكانوا في واحد الحانة اللي سميتها الوردة هذاك الوقت ووقفوا على اساس ان السياره وقعت عطاب في العجله كروفيزون وكان صاوبوا فيها توقف علينا يمكن هضر مع ذاك صاحبي قال لي كما نعاونكم قال لي ودي ما عندك فاش تعاوننا ولا كذا ولا خلانا تصاوبنا الرويضه يلا انا هزيت هذاك السار وتلحته في المالق هي ديك تا بقيتني تحط يدي على المالق لفت بحال هكا هو جا ورانا هو دار براسو بحال غادي انا يلا سديت المالا بحال هكايا تلف هو نسمعو قال هذه الكلمه تلفت لقيتو شاد علينا الفردي 
بقينا حنا كنشوفوا بعضياتنا دهشنا شويه وي تيري وحده لفوق بالله راه غنعرفوه راه فردي بصح وبقى كيتناقش معانا شويه ما حسيتش بيه قلت لك حتى جاتني الضربه في هذه البلاصه هنايا عاودني بهادي شويه تحت على الباب اللور كان الباب محلول ديال الطوموبيله اللور تحت عليه هذا هو شويه ما, ما حسيتش براسي حتى لقيت براسي في السبيطار انا بلوا فين جا من الموت باعجوبه وهرب من جاب المسرح الجريمه بعد ما خدا الفلوس اللي كانت عند الضحيه وصاحبه ونهب لهم داك الشيء اللي كان في الطوموبيل ملي درنا عمليه حسابيه ديال ديال القرطاس اللي تسول عليه يعني استنفد بعد ب ب ب اخذ على الاعتبار ان الاعتداءات اللي مارسها بواسطه السلاح الناري بهذاك الفردي اللي اللي استولى عليه حسبنا ليه القرطاسات اللي خرج يعني استنفد القرطاسات 10 القرطاسات اللي كانوا عند النينجا كلهم مشاو جوج جرب بهم الفردي الثالثه ضرب بها حسن الرابعة والخامسة والسادسة تيرا بينهم على البوليسي ديال لوتورت وربعة القرطاسات اللي بقاو خرجهم في صحاب المرسيدس وحدة تلقاها في الهوا باش يخلعهم جوج ضرب بهم باللوافي والرابعة ضرب بها صاحبو كيفاش غادي تخلص من الفردي اللي كان عنده قال لي دوزت النهار كله وانا كنهزو ونشوف فيه ونحطو في حجره هادشي راه حدا الحي الصناعي نحطو فوق من حجره ونبعد منو ونبقى نشوف فيه شو العلاقه اللي ربط مع داك السلاح النهار اللي بغى يتخلص من السلاح بحال اللي غادي يتفرق من شي شي ماشي شي شيء اللي عزيز بحال شي انسان عزيز بزاف لدرجه ان هذيك هذاك الفردي هو اعطاه اعطاه وجود اعطاه واحد القوه واحد الكيان كبير قال لي ملي ملي قررت انني نلوح الفردي ونتهنى منه نلوح عليا الزبل هذه كلمته وقالها بحال هكا ملي قررت نلوح عليا الزبل قال لي ما قدرتش نتفرق منه ما بقات عند الفردي حتى قيمه بلا قرطاس قرر اني جاي تخلص منه فك وطراف صغار ومشى لنفس الخلال اللي كان جربوا فيه ولحقوا طرف في جهه البوليس من بعد غادي يلقاو طرف واحد مصدي هذا الطرف ما كانش كافي كدليل على الفردي من اللي قام من جاب هذه العمليه غبر غبره وحده ولا امامنا واش هاد الفرضيه ديال هاد المجرم واش غادر الدار البيضاء الى وجهه غير معلومه واش في السجن واش اختبى في شي مكان اللي ما قدروش نوصلوا ليه يعني جميع المعلومات اللي كنا التحريات اللي كنا كنقوموا بها ما كتوصلناش لهذا الشخص توقفت العمليات الاجراميه في حي البرنوسي ولكن سكان هذا الحي واحياء اخرى بقوا عايشين في الخوف وتيتوقعوا كل صباح يفيقوا على الاخبار سقوط ضحيه جديده اما البوليس فكانوا غارقين في التحريات ومشطونين بظهور مفاجئ للمجرم نينجا عرفوا باللي قرطاس فد هذا الشيء اللي ضعف الخوف ديالهم لا يقوم بشي عمليه جديده يحصل فيها على سلاح ناري اخر البوليس بقاو كينبشوا باش يحلوا لغز اختفاء نينجا هذا الجاني هذا كي دار لي واحد البورتري روبو من طرف المختصين والناس اللي في الاداره دار لي واحد البورتري روبو وركزوا اكثريه الشهود ركزوا على ان هذا الجاني عنده النمس في فوجه بحال داك الشيء ديال دي بوتون احنا هاد 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 المعلومه اللي كانت زعما ولات ولات كدور في جميع ديال الحي ديال البرنوسي والحي المحمدي وعين السبع فيما كيتصاب شي واحد عنده نفس وجوه كتحاول كتجيبو ولا شي عناصر خدامه في شي جهه اخرى ولا شي مصلحه في الموازيه كتهز لك هذاك السيد اللي عنده النفس وكتجيبو حتى المصلحه وكتعرضو على الضحايا كيقول لك ماشي هو المهم هاد 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 الاجراءات قمنا بها في واحد المده من الزمن وما تكلاش بالنجاح ماشي معنى انه ما خدمنا ما قبلناش بالواجب ديالنا ولكن قضيه فيها لغز ما ما تعرفش راسك واش انت 
مع انسان مثلا واش جندي واش شرطي واش واش شفار واش هذا المهم كان بزاف ديال ديال المسالك اللي خصنا نتبعوا وكنا كنتبعوا دائما كل مسلك على حده وكنا كنبلغوا الباب المسجد حطوا جميع الاحتمالات بضبط صف واحد واحد حتى استقر رايهم على ان نينجا ما يمكن يكون غير شي واحد مدوز العسكر حيت تاكدوا ان المجرم كيعرف كي يتعامل مع السلاح مزيان كنت في الدار ذاك نسمع الدقان كنخرجوا الدار كاملين تخلعوا هذاك النار ما كيلقاو حتى شي واحد شويه لبس الصباط لبس الجاكيطه خرجت والله وقفت هنا تقريبا شي دقيقه بغيت نتم غادي طالع حتى كنلقى البوليس جايين هابطين مع الزنقه بعدا كالوني حدا الدار جاب لي البيستوليات قال لك طلع معانا مدوز لارمي ما لارمي صافي مشيت معاهم بقاو دوو معايا ما تكلم دوز حتى ربع ايام تقريبا خرجت الاقتلاع بان نينجا عسكري سابق ما كانش كافي باش البوليس يقبضوا عليه واش هاد المجرم شبح ماشي بشر علاش الضحايا اللي واجهوه ما قدموا حتى شي معلومه مهمه تفتح للبوليس الطريق كنقول لك كنقول لهم ودي انا ما نقدرش نتقلد بشي واحد باش غن راه ما عارفش واش ما نقدرش نوصف لك وجهو كيبان بيد في وجهو مهبط كاس كذا ولابس هنايا السروال بحال ديال لارمي هنا الصباط لارمي وانا مع الطباط هو ودير له واحد الساك صافي هادشي هو اللي كاين كانوا المواطنين كيعطيو معلومات اللي هي خاطئه كل واحد واش كان كيقول كان كيقول الاوصاف ديالو كيفاش داير كيفاش داير يعني 50 ولا 60% دوك المواصفات اللي كانوا كيعطيو ما عندهم حتى علاقه بداك النينجا اللي حنا شدينا يعني بهاد كل بعد فعلا ما كانش يمكن الضحايا يتعرفوا عليه ماشي بسبب الظلام ماشي بسبب عنصر المفاجاه في الهجوم عليهم او لا بسبب التام اللي كان كيدير على وجهه هذا الشيء كله كان عنده دور ولكن من جا كان زايد حوايج اخرين ما يخطروا على بال اي واحد كيلبس هذاك باش نقول لك بحال شي بحال واحد الفوقيه كبيره فوقيه كبيره باللون ديالها كان لون شويه موف فيولي موف كيلويها على راسو كامل ولكن راه من الصباط حتى للشعر كله ملوي كيدير واحد الطاقيه في الاول على شعره بحال لي باس مونطان ديال 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 لي لي شاسور اللي كيكونوا في لي مونطان ولا ديال العساكريه مع ودوز العسكر دونك كيعرف كيفاش يلبس الطاقيه سورتو لي باس مونطان باش يبانو غير عينيه وعاد باش كيدير التام فوق من وجهو وكيتحزم وسط منو وكيحزم في خاضو هو كيفسر ليا مرحله مرحله دابا ملي كيلبس ديك الفوقيه بحال لابس السروال القندريسي تحت منا كيحزم السروال القمبريسي قال لك كنحس براسي مجموع كنحس براسي خفيف باش نقدر نهرب نقدر نجري قال لي قبل ما كندير الطاقيه على وجهي كنت كنكحل عينيا مزيان باش النظره ديالي تبدل حتى اللي يقدر يعرفني من عينيا يدوخ فيا يعني فهمتي يعني الانسان كان دارس الشخصيه ديالو كان لابد من الانتظار حتى البدايه 1995 من اللي عاود رجعات الجرائم ضد الاساسه كان اول ضحيه هو مولاي مبارك النهيض هو العساس الوحيد بين جميع الضحايا اللي جاه نينجا فاس وما ضربوا لا بحجره ولا بهراوه ولكن الوسيله اللي استعمل معاه كانت كافيه باش يخليه حامل اثار هذا الاعتداء مدى الحياه الوليد كان عساس من السيكتور ديال السويه بالرومي خرج مشى كان غادي يصلي الفجر مع الصباح شاف واحد السيد جاي هذاك نينجا كان جاي وكيدير واحد الحركات ديال لونطريمون وليد كيسحبوا غير ولاد الدرب تسال عادي ولاد الدرب كيضحك معاهم كي كذا ما جا ما طال يدو سلم عليه الاخر تهز ضربو برجلي الكتف ديالو طاح في الوقيته اللي طاح كانوا واحد جوج دراري واقفين كيكونوا ديما في السيكتور كي كيردو تاهما البال فهمتي الانسان اللي كان كاع مشى للدار وشي حاجه كيخلي لا بد ما يخلي شي واحد يرد ليه البال في هذيك اللحظة الدراري يسمعوا واحد الصوت ديال بلي انها تضرب في هذيك اللحظة اللي شافوا بلي انها عرفوا تضرب داروها طلوا بان لهم الوالد ديالو يطيح ملي تبعوا الاخر هرب هرب تبعوا واحد الدري كيقول لي كبير اللي سمينا غادين كيبان لنا السيد خارج غادي كيجي داير لسان على ظهره 
جاب دوره من الناس بعنا احنا دار ما واحد الزنقه وصلنا لها الامل قلت لك كانوا شي اساسه تماك جايين جينا كنعسوا لهم كنقول لهم شد يا ما تشد طلع على هذيك الزنقه هذيك الزنقه مسدوده اللي طلع لها قلنا هنا ربما غادي يكون حاصل ولا قلبنا ما لقينا حتى شي حاجه بقينا كنباونوا قالوا لنا جوج ديور محلولين قلنا ربما غيكون طلع لشي وحده في هذا وبقينا كنهضروا واحد شويه يا ديك وحنا نراجعوا بحالنا الوقت اللي رجعنا السيد اللي كان معايا مشى للدار ديال هذه السيده جا عندي الدري الاخر اللي كان مع عبد الكبير قال لي وديها شو قال الوالد ديالك انا خرجت من ديريكت من هنا طرقنا ليه السور درنا ليه تور سرقنا ليه التور تل تل لوطروت ديك الوقيته كيبان لي السيد هذاك نينجا سخف عرفنا تابعينو سخفان بان لي دار واحد الحركه ديال لانه سخف في ديك اللحظه بان لي طاكسي بغا يوقفو وقف طاكسي كاننا حنا فعلنا تابعينو حنا غادي نكريسيف طاكسي دار الدوره بعد ايام قليله طاحوا ثلاثه ديال العساسه اخرين بضربات قويه على راسهم ونجاو من الموت وما كملوا اسبوع حتى تعرض العساس العربي عبيد وجوه وحش يفقد في حياته في الحي وفي نفس الليله تعرض عساس اخر لهجوم فظيع جيت الصباح خلف الروينه نايضه او عيط عليا سي عروس وسي عبد الله والعناصر قال لنا واش سي عبد الله فراسو قال لي جي لي واش فراسك ولا لا قلت له لا قال لي راه واحد العساس ديال الوزينات هاي راه مقتلوه سي عبد الله والعناصر باكين قلت له ودي السي عروس انا كنهضر عروبي هذه ديال الهضره ديالي قلت له السي عروس هاد هاد خينا اللي ضرب العساس الى شديناه راه هو النينجا اللي كيتعدى على العساسه بالحجر والعصي هو النينجا اللي تيقتل بالفردي هاد البيست اول مره كتفتح تجمعوا اعضاء فريق التحقيق وقرروا يمشيو في هاد البيست حتى النهايه تكلفنا انا وسي جيلاني باش نقوموا بباب تحريات ميدانيه باش نوصلوا لهاد الجاني هذا اللي روع القطاع ديال البرنوسي وديال العين السبع وفي واحد الظرف وجيز ديال شهر خرجنا للقطاع بالسياره الخاصه ديال الجيلاني وداك الشيء وخرجنا كنقوموا بالتحريات وبالمعاونه ديال المخبرين وديال المحسنين وديال المواطنين اللي كيبغوا الخير لهاد البلاد وداك الشيء يعني كنا عندنا ثلاثه ديال المجرمين اللي كنا شاكين فيهم ثلاثه ديال المجرمين يعني حاولنا دوك ثلاثه المجرمين نصفيهم نتبعوا كل واحد على حده كل واحد اشنو كيدير باش في الاخر غادي يبقى عندنا واحد هو هذاك اللي كنقلبوا عليه حنايا الشخص جميع النقاط اللي كنا كنبحثوا عليها لقينا في هذا الشخص هذا الشخص كيمتاز انه كان في الجنديه ما كيتذكر مع حتى شي حد كيجري مزيان فعلا كيدير ساكادو على ظهره كي كيتشاف على انه تيلبس برودكا آه كيلبس شربات حمراء آه ساكن دوار السكويله آه كان كيعيش مع مربيه واحد السيده في حي طارق يعني آه كان واحد الوقت كرا قريبه لذاك الممر اللي كان تخلى فيه على الفردي يعني بزاف ديال المعطيات اللي خلانا نوجهوا الاهتمام ديالنا لهذا الشخص بصفه رئيسيه ودرجه اولى زين نفس العسكر قال الناس شي تعرفوه كان البرونس كان سروات البارا الكسوه ديالها تي ديال طوقه خضراء ديال لارمي ديال السيرفيس تي ديال ميم طوطه ديال لارمي تي ديال فوق كل مره شنو مره بيل حمار مره سيرفيت حمراء مره كل مره شتي بعد ما عرفوا البوليس شكون هو نينجا وضعوا خطه باش ما يخليو لي حتى فرصه يمكن يستغلها ويهرب مشاو في الفجر بعد ما وصلتهم الخبر انه دخلوا دارهم 
poco tempo de conta. مشينا لقينا مو في العوينة مو في العوينة كتجدي قلنا لا عبد الله قالت لك راه لابات الليله داهمنا دخلنا عناصر كاملين لقيناه لقيناه كيلبس بالحوايج ديالو دخلنا شديناه درنا ليه المينور جرينا تفتيش بطبيعه الحال حجزنا سيرفيت حمراء حجزنا الساكادو حجزنا البودكا حجزنا واحد واحد العصا يعني كلها قرائن اللي كانت كت كت كتروج عندنا في لوكيت جبنا لهنايا وكان معنا السي الزهراني وداك الشيء دخلنا للبيرو وحاصرنا بمجموعه ديال الاسئله وعمقنا معاه البحث بزاف قال لك اودي شوف غتجيبوا لي قهوه غتجيبوا لي باكيه ديال الكارو وغديكاجيو لي كلشي هاد الناس اللي هنا وغادي نجلس معاكم وغنعاود لكم داك الشيء كما انزله داك الشيء اللي وقع جبت جوج نتراك قال لي باش جلود علاش جبتوني؟ وقلنا لي شوف انت قال لي جبتوني على العساس قلت له لا عساس قال لي ديال وزيناتاي قلت له مالو السي عبد الله راه معانا والعناصر كاملين قال لي انا اللي ضربته او وزيد اعطيني لاماره قال لي بلاماره تبعوني الدراري على السكوتر نقطة ثابتة ياك قال لي با جلول عييت قال لي مليت قال لي وليت كناكل وكنتخلع كنعاود لك الحقيقة وما كاينش اللي حط عليه سبعة ولا دوا معاه وعاملناه معاملة حسنة جبد دوك النطرات قال لي با جلول أنا هو السي عبد الله راه حاضر أنا هو فري نينجا ويا ويا تشابك فبراي نينجا او النينجا الحقيقي اللي روع الدار بدا خمس سنين تقريبا تشد يوم 19 ماي 1995 ها هو الجد كان البوليس محتاج يعرف كثير من نقاط الغموض حول شخصيه في هذا القتال ويعرف منه تفاصيل مغامراته الاجراميه وباش غادي نعرفوا النينجا حنا خصنا نطالقوا من الواقع من بعد انت كتقول لنا مثلا انت نينجا قول لنا باش انت نينجا ملي بدا كيعطينا آه من ناحيه الزمان من ناحيه المكان والطريقه ديال الاعتداء الاعتداءات اللي مارسها والاماكن والمسالك اللي خداها يعني كلها مطابقه تمام تطابق المعطيات المتوفره المعينه اللي تجريناها في عين المكان على جميع الضحايا وعرفنا على انه فعلا غادي في طريق الصواب وتعترف بما هو حقيقي على انه فري نينجا في جرائم القتل اللي ما فيها شهود البوليس كيحتاج دلائل ملموسه يدعم بها الاعترافات الشفويه ديال المجرم اداه الجريمه من بين اهم الادله اللي كتبت مسؤوليه المشبوع على الجرائم المتابعه بها هذا الاعتراف واش فعلا هذا السيد ارتكب هذه الجرائم ولا السيد خاف خاف يقول عاد يعلقوني عاد يديروا لي عاد يعذبوا لي او شي حاجه فيقول لك درت هذه ودرت هذه ودرت هذه اعتراف ولكن انا لا اتفق مع المبدا القائل الاعتراف وسيد الادله الادله سيده الاعتراف رغم هذه الاعترافات ديالو ورغم كل شيء هذا اللي قال بالنسبه لنا حنا بحال ما قالوا حنا حنا خصنا الدليل المادي لما لا قدمنا حنا بهذه المعطيات بحال هكا ما بالنسبه لنا حنا ما حنا ما نجحناش على خص الدليل المادي الدليل المادي على انه من بعد التواجد ديالو معنا في 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 مصلحه وداخل الزنزانه كنجيبو كنستفسرو عند ردو عاود ثاني خصو ياكل شويه خصو يشرب هذه خصو كذا حاولنا نبحثو على الدليل المادي وفعلا توفقنا واعترف لنا على ان الدليل المادي الوحيد اللي كيتوفر عليه هو شارجور شارجور ديال 
ديال الفردي اللي كان كان سرق بالنسبة للمنزل ديال النينجا هو هذا الباب ديال الدخول كان من هذيك الزنقة اللي من ليه مباشرة ملي كتدخل مع الباب كاين كاين واحد السدان اللي كان ناعس فيه هو فين لقينا عليه القبض كانت دو تواليت الأولى اللي كانت تردمات لا حفاها الشارجور والثانية اللي كانت الله كانت باقا كيستعملوها مساعدة الوقاية المدنية كنا حفرنا التواليت الأولى ما لقينا والو بدينا في الطواليت الثانيه ولقينا لو شارجور ديال المسدس اللي كان استولى عليه من عند الشرطي الناس في دوار السكويله ما صدقوش من اللي سمعوا ان الشاب الضريف معاهم هو نينجا ولكن في نفس الوقت تاكدوا بالادله انهم كانوا مخدوعين فيه نهار فاش جاءنا تيقولوا عبد الله راه وقع لي المشكل وقع لي المشكل حنا تنقولوا او عبد الله لا عبد الله دار مويتي تزمح دانا تنعرفوه تيصبر الصغير تيصبر الكبير حنا ما عمرنا شنا شي حاجه اللي ولكن ملي جات السلطه السلطه تي واحد النهار كيكذبها لا من هنا واش بد ملي جات السلطه واش بدات السلاح وشافت الامه كامله تيقنا عبد الله بانه عنده شي حاجه الناس اللي طرح لنا السوق قالوا له اشري اه نينجا قال لك اودي ما بقايش نينجا دابا انا وليت قاسم عبد الله نينجا مشات مشوها نينجا مشى ملي كنت كندير الرداء واللسان وداك الشيء وكذا وندخل هنا وندير هنا دابا انا ما بقايش نينجا اشري انا وليت قاسم عبد الله نينجا ديال النهار ماشي هو ديال الليل انا سولت هذا السؤال قال لي انا داك الشيء اللي كندير بالليل ماشي هو بنهار بنهار كيكون متكل يتعامل مع الناس هادو بحال اللي عنده ديك الانفيرام الشخصيه ولا شنو بنادم على جوج ولا شنو وهذه هي الحقيقه هي منين جا عبد الله قاسمي كيتصرفوا تصرف مختلف المفاعلات ديالهم والمحفزات ديالهم مختلفين منين جا كان كي كان كي كيمشي في الخفاء كيتصرف في الخفاء وهذاك الخفاء وداك الخطوره انه غادي يمكن شي واحد يقبطو يمكن كانت من الحوافز من الامور واضحه ما بقاش كاين ما كاينش داك 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 لو ستيميلي اللي غادي يخليه يتعامل كنينجا يعني انا ما شفتهاش لا ك كانسان نادم ولا كانسان منتصر شفتها ك من الناحيه النفسانيه انه في لو مود ديال شي واحد اللي ما بقاش عندك الحوافز العدوانيه ديال نينجا النوع ديال هذا البشر اللي غرضوا في حياته هو سفك الدماء وارعاب الناس هذا النوع ديال البشر واش بعقلو ولا مصطي نينجا تنظن ان ما تقاملوش واحد الـ واحد الـ واحد الاكسبيرتيز مونتال ما تقامتل ما تقامتلوش دونك ما عنديش ما عنديش الصلاحيه والدرايه ان نقول انه كان مريض نفسي او لا ولكن عامه اللي كنعرفوه ان هاد لي سيغ كيلرز هاد القتله المتسلسلين كيكون عندهم واحد اجتماع مع اضطرابات نفسانيه اضطرابات شخصيه وامراض نفسانيه بزاف هاد الناس بصفه لا اراديه كيكونوا كيشعروا باللذه ملي كيقوم داك العمل العدواني بصفه آه اوتوماتيك هادي من السمات ديالهم وهادي ماشي هادي سمات شخصيتهم ماشي مرضيه الخبره الطبيه آه من الحق كل آه مشتبه فيه او متهم او شخص يحاكم انه يتمسك بها سواء هو او الدفاع ديالو في جميع اطوار المحاكمه لكن كيخص قبل ما يتمسك بها لا هو ولا الدفاع ديالو كيخصها تكون اولا المحكمه كتبان لها تداعيات وبوادر الخلل العقلي اما ان يدعي الانسان 
أنه مصاب بخلل عقلي ليستفيد من مقتضيات القانون في هذا المجال وتنقص مسؤوليته أو تنعدم فهذا الباب من الصعب أن نفتحه وبالتالي فالمحكمة كتبقى صاحبة الاختصاص لوحدها في تقييم مدى البوادر والتداعيات التي يدعيها الشخص المحاكم أمامها لكي تقرر الأمر بإجراء خبرة طبية أو لا كانت حصيلة جرائم نينجا كثيرة بزاف الاعتداء على بوليسي وقتل بوليسي اخر الاعتداء على مجموعه من العساسه ماتوا منهم جوج الاعتداء على خمسه المواطنين مات منهم واحد بسبب هذه الجرائم البشعه حكمت عليه المحكمه بالاعدام يوم 16 ابريل 1996